வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு இந்தியன் மை டாட் காம் நான் உங்களோட சனாராம் நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு குரூஷியல் ஸ்டேஜ் எப்போ வருவோம் அப்படின்னு பார்த்தா ட்வெண்ட்டிஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்போ எல்லா வகையான சேஞ்சஸ் நமக்கு அப்போ வரும் ஃபிசிக்கலாக சேஞ்சஸ் வரும் மென்டலாக நம்மளோட யோசனைகள் எல்லாம் மாற ஆரம்பிக்கும் தாட்ஸ் எல்லாம் மாற ஆரம்பிக்கும் அதோடு சேர்த்து இந்த ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்சி நமக்கு வரும் ஏன்னா நம்ம கிராஜுவேஷன்லாம் முடித்து வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரியான தாட்ஸ்லாம் வரும்னு நான் வந்து போய் சொல்ல மாட்டேன் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா இனிமேல் வீட்டிலேருந்து காசு கேட்க வேண்டாம் நம்ம வந்து சேல்ரி வாங்கிடுவோம் ஸோ நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம செலவு பண்ணிக்கலாம் யார் நம்மகிட்ட கொஸ்டின் கேட்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் வீட்லேயே வந்துட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் கேட்குறீங்க நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறேன் நான் வந்து செலவு பண்ணுவேன் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து போவோம் அது வந்து உண்மை திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் எவ்ரி வேர் ஆனால் இன்றைக்கி நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா அந்த ட்வெண்ட்டிஸ்லேயே நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வளர்த்துக்கிட்டு ஃப்யூச்சரை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தோம்னா ஃப்யூச்சரை நம்ம கஷ்டமே பட மாட்டோம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சேவ் பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் லைஃப் இஸ் அன்சர்டன் அதே மாதிரி நம்ம வந்து கண்டிப்பாக எதாவது நடக்கணும் நம்ம அப்போ இருக்க மாட்டோன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை ஒருவேளை இருந்துட்டோன்னா நிம்மதியாக இருக்கணும்ல ஸோ ட்வெண்ட்டிஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோட கவரேஜ் ஸோ வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா உங்களோட ஒவ்வொரு தம்ஸ் அப்போ எனக்கு பெரிய மோட்டிவேஷன் அதை பார்த்துட்டு தான் நான் வந்து இன்னும் பேசணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கேன் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சேனலை அந்த பெல் ஐக்கன் அப்படியே டச் பண்ணிட்டீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்கலாம் ஸோ ட்வெண்ட்டிஸ்குள்ளே போகிறப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கிராஜுவேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் எடுப்போம் ஃபர்ஸ்ட் சேல்ரி கையில் வரும் எவ்வளோதான் அந்த சேல்ரியாக இருந்தாலும் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் பட் கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ண கற்றுக்கணுங்க மேபி உங்களுக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து கையில் வருதுன்னு வச்சுக்கோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் சேவ் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் அதில் ஒரு ஹாஃபை நீங்கள் எமர்ஜென்சி ஃபண்டாக வச்சுக்கலாம் ஒரு ஹாஃபை நீங்கள் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஏன் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி இங்கே எவ்வளோ சொல்கிறேன் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ரிட்டைர்மெண்ட் லைஃப் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் நிறையா பேர் அதை பற்றி வந்து யோசிப்போம் அதுக்கு நடுவில் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்குது வீடு வாங்கணும் கல்யாணம் பண்ணணும் கார் வாங்கணும் குழந்தைங்களை பார்த்துக்கணும் மாதிரி எக்கச்சக்கமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அடுக்கி வந்துட்டே இருக்கும் அதாவது நம்ம கிராஜுவேஷன் முடித்து கால் எடுத்து வெளியே வைக்கிறப்போ பி ரெடி டு டேக் இன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நமக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கோ அவ்வளோவுக்கு அவ்வளோ நம்மளை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுக்கும் ஆட்கள் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா நம்மளை வந்து அம்மா அப்பா பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் நம்ம அம்மா அப்பாவை பார்த்துக்கணும் ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் நம்ம அம்மா அப்பா ஆகும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை அக்செப்ட் பண்ணிக்க கூட பக்குவம் நமக்கு வந்து வரணுங்க அண்ட் ஃபினான்ஷியல் சைடில் அது ரொம்பவே முக்கியம் ஏன்னா காசு இல்லாமல் ஒரு அணு கூட இங்கே வந்து அசையாது அதை அசையணும்னா கூட நீ எனக்கு ஒரு ரூபா கொடுத்தா தான் அசையும்னு சொல்லும் லைக் இட் இஸ் இட் இஸ் த ஃபேக்ட் காசு இல்லாமல் எதுவுமே வந்து நடக்காது ஸோ அதை வந்து ஏன் நான் இந்த ட்வெண்ட்டிஸை வந்துட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணுறேன்னா சொல்லுவாங்க இல்லையா சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லிக் கொடுத்த அந்த ஹேபிட் தான் பெருசானோடனே வந்து மண்டையில் நிற்கும்னு ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு காசு கிடைக்குது நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஓலைச்சு அந்த காசு வருது அதை மதிக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் இருபதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிற இடத்துல இருபது லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சாலும் அதில் தேவையானது மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு மற்றதை நீங்கள் சேவும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் பண்ணுவீங்க ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன மாதிரி எந்த மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை நீங்கள் வந்து ட்வெண்ட்டிஸில் செய்யலாம் அப்படின்றத நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ட்வெண்ட்டிஸில் வந்துட்டு பெரிய அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்து பண்ண முடியும் ஏன்னா நமக்கு இப்போ தான் சேல்ரியே வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் பண்ணுவோம் அதில் வந்து ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட்லாம் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஒரு சிலவங்களால் முடியும் மேபி நீங்கள் சும்மா வந்துட்டு உங்களுக்காக மட்டும் வேலைக்கு போகிறீங்க உங்கள் ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இருக்கிற காசை சேவ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஆனால் மற்றவங்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்ம செலவு பார்த்துக்கணும் நம்ம ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நிஜமாகவே அந்த ட்வெண்ட்டிஸ்லேயே நம்ம தலைமையில் இருக்கும் அப்படி இருக்குன்றப்போ க
ஆர்டிங் அடுத்து ரெக்கரிங் டெபாசிட் இது போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கு பேங்க்ல இருக்கு நான் வந்து சின்ன வயசுல அதாவது அம்மா வந்துட்டு நான் ஒரு தேர்ட் ஃபோர்த் படிக்கிறப்போ இன்னும் இங்கே ஞாபகம் இருக்கு ஸ்கூல்லேயே வந்து இந்த ஸ்கீம் வச்சிருந்தாங்க ஸோ அம்மா வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரடோ த்ரீ ஹண்ட்ரடோ மந்த்லி வந்துட்டு என்ன பே பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ அது நான் ஒரு டூ த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் கிட்ட பே பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு குட் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி வந்து கையில் வந்தது நானும் அம்மா வெளியே போய் நல்லா ஷாப்பிங் பண்ணேன் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது நான் அப்போ சிக்ஸ்த் ஆர் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ அதோட பெனிஃபிட்ஸ்லாம் வந்துட்டு நமக்கு அப்போ சின்ன அமௌண்ட் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நிஜமாகவே கைக்கு வரப்போ நமக்கு மேபி அந்த நேரத்தில் காசு தேவையாக இருக்கலாம் அந்த டைமில் நமக்கு இது வந்து கிடைக்கலாம் ஸோ ஆர்டி எப்படி ஒர்க் ஆகும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் டென் இயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மந்த்லி மந்த்லி நம்ம வந்து பே பண்ணிப்போம் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் வீ கேன் டேக் இட் அவுட் வென் வி ஹாவ் டு ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் வந்து இருக்குது அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா எஸ்ஐபி எஸ்ஐபி வந்து ரொம்பவே ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் இதோட வீடியோ ஆக்சன் நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதுவும் செக் பண்ணிக்கலாம் முழுக்க முழுக்க அதை பற்றி வந்து பேசியிருக்கேன் ஒரு சின்ன ஹிண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா பேர் சொல்கிற மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக்லி ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்மளோட அக்கௌண்ட்லேருந்து டிடெக்ட் ஆகி அங்கே வந்து போயிடுங்க ஸோ இதனால் நம்ம மறந்துட்டாலோ இல்லை நமக்கு வந்து ஞாபகமே இல்லை வேற டோட்லி ஃபுட் காட் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்று எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை உங்கள் சேலரி கிரெடிட் ஆனது நான் குறிப்பிட்ட டேட்டில் டிடெக்ட் ஆகணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் ஆகிடும் ஸோ அதை நீங்கள் லிங்க் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஆட்டோமேட்டிக்லி நடக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது உங்களுக்கு பெரிய டென்ஷன் கிடையாது அண்ட் இதில் எதுலேயுமே வந்து ரொம்ப ரிஸ்க்கும் கிடையாது அதாவது கேரண்டீட் திங்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ இந்த இடத்துல ரிஸ்க் இல்லை அப்படின்றப்ப நம்ம வந்து யோசிக்கிறதுக்கு அவசியமே இல்லை இல்லையா மேபி நம்மளோட மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸில் கொஞ்சம் எங்கேயாவது கட் பண்ணோம்னா சேவ் பண்ண முடியும் அந்த சேவ் பண்ணதில் கொஞ்சம் எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கான ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஏர்ன் பண்ணுற காசு நம்மளை விட கஷ்டப்பட்டு உழைச்சா தானே நம்ம லைஃப்பில் செட்டில் ஆக முடியும் கரெக்ட் தானே லிக்விட் ஃபண்ட்ஸ் அதாவது இது ஹை லிக்விடிட்டி லோ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ நம்ம ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுற அந்த டெட் செக்யூரிட்டிஸ் கூட என்னவா இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா அதோட மெச்சூரிட்டி மேக்ஸிமம் த்ரீ மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து எடுப்பாங்க ஸோ இதோட லிக்விடிட்டி இவ்வளோ ஹையாக இருக்கிறதுனாலையும் லோ ரிஸ்காக இருக்கிறதுனாலையும் எமர்ஜென்சி ஃபண்டுக்கு இது ரொம்பவே ஐடியலாக வந்து இருக்குங்க ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ட்ரெஷரி பில்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ உங்கள் கேபிட்டல் ப்ரொடெக்ஷனும் அங்கே இருக்குது லோ ரிஸ்க்கும் வந்து இருக்குது அண்ட் லிக்விடிட்டியும் ஹையாக இருக்குது ஸோ நான் இந்த டெட் ஃபண்ட் ஃபேமிலின்னு சொன்னேன் இல்லையா அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதே மாதிரி லோ ரிஸ்க் தான் ரிஸ்கே வந்து கிடையாது ரொம்ப கம்மியான ரிஸ்க் தான் வந்து அங்கே இருக்கும் அண்ட் இதில் வந்துட்டு ஒரு ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு என்டைட்டிஸ் வந்துட்டு இதை எடுத்துக்கிறாங்க அமௌண்ட் எடுக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பே பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த என்டைட்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் பண்ணி இது வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகாது உங்களுக்கு வந்து ரெகுலர் இன்கம் வந்துட்டே தான் வந்து இருக்குங்க இந்த என்ஏவின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது நெட் அசர்ட் வேல்யூ அது எப்போ சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஓவரால் எக்கானமியோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்கு இல்லையா அது மாறுறப்போ என்ஏவி வந்து மாறும் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையே இல்லை நார்மலாக உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ எவ்வளோ வந்து வரணுமோ அது மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும் பெருசாக ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து இருக்காது அண்ட் கடைசி லைஃப் இன்சூரன்ஸுங்க லைஃப் இன்சூரன்ஸ்க்கும் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ்க்கும் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க முதல் நான் அது என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா டெத் பெனிஃபிட் மட்டும்தான் வந்து இருக்கும் அதோட வீடியோவும் ஒன்று வந்து நான் லிங்க்கில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து அதை செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆனால் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு டெத் பெனிஃபிட் மட்டும் கிடையாது மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட்டும் வந்து இருக்குங்க அண்ட் இதில் வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சின்ன வயசுலேயே வந்து இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது ஏன்னா வயசு ஆக ஆக நம்ம கட்டக்கூடிய ப்ரீமியம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ நார்மலி நம்ம லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுத்தோம்னா கம்மியான ப்ரீமியம் நல்ல கவரேஜ் ஆனால் வயசு ஏற ஏற அந்த ப்ரீமியமும் ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஸோ தெளிவாக யோசிக்கிறது தானே நல்லது நம்ம கொஞ்சம் அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு இவ்வளோ பெரிய ஒரு நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு நடக்கிறப்ப இட் இஸ் ஆக்சுவலி குட் ஏன்னா நம்ம ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ போட்டு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறோ
டைமோட செட் பண்ணி வைக்கிறப்போ கண்டிப்பா அதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் இப்போ வெயிட்டு குறையிறேன் வெயிட்டு குறையிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் ஆறு மாசத்துக்குள்ள நான் வெயிட்டு குறைவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலவங்களாம் பார்த்தோன்னா ட்ரெஸ்ஸே வாங்கி வச்சுப்பாங்க இதுக்குள்ள நான் வந்து ஃபிட் ஆகிற மாதிரி நான் குறைவேன் அது ஒரு மோட்டிவேஷன் அது வந்து இட் புஷஸ் யூ ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து செய்யலாங்க மணின்றது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் ஸோ இப்போ இருந்தாவது நம்ம வந்துட்டு பட்ஜெட் போட ஆரம்பிக்கலாம் பெருசாலாம் போட வேண்டாம் ரெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ பே பண்ணுறோம் க்ராசரிஸ்க்கு எவ்வளோ ஆகும் நமக்கு பர்சனல் இந்த ஷாம்பு சோப்பு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எவ்வளோ ஆகும் காஸ்மெட்டிக்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஆகும் ஒரு மந்த்லி ஒரு ரெண்டு புது ட்ரெஸ் எடுக்கிறோம்னா அதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் இதெல்லாம் போக நம்ம சேவிங்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அதுதான் சேவிங்ஸ் எவ்வளோ எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க எதுக்கு சேவ் பண்ணணும் எதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு எப்பயுமே சேஃபர் சைடில் இருக்கிறது நல்லது நம்ம இப்போ என்ஜாய் பண்ணணுன்றது முக்கியமான விஷயம் அதுதான் அடுத்த பாயிண்ட்டே பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் யோசிச்சு நம்ம அதுக்காக பண்ணுறதும் வந்து கரெக்டான விஷயம் தானே அண்ட் நம்ம நம்மளை வந்து ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா நம்ம நம்மளை வந்து ட்ரீட் பண்ணிக்கல வி ஆர் லைக் காசு இல்லை பத்தாவது மந்த் அண்ட் காசு இருக்குது இந்த மாதிரியே நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா டோட்டலாகவே ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் போயிடும் ஸோ அதை எப்படி கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ண முடியும்னா தேவையில்லாத விஷயத்தெலாம் கட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு தேவையான இடத்துல கண்டிப்பாக ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் நம்மளையும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி வெளியே போய் சாப்பிடணும் நமக்கு பிடிச்சது வாங்கணும் பிடிச்ச கேஜெட்ஸ் வாங்கணும் உங்களுக்கு பைக் வாங்கணும்னு ஆசைனா காசு சேவ் பண்ணுங்கள் லோன் எடுத்து வாங்கலாம் எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் என்ன மேட்டர்னா அந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஏர்லியராக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்டு நம்ம படிச்சுப்போம் நம்ம படிச்சுட்டோம்னா அப்புறம் பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் அடுத்து இந்த கிரெடிட் கார்டுங்க லோன் ஆகட்டும் கிரெடிட் கார்டு ஆகட்டும் அளவோடு இருக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வேண்டவே வேண்டாம் நம்ம கிட்டே இருக்கிறத வச்சு நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது ஒரு பேர்டன் நமக்கு தெரியும் நம்ம இப்போ வாங்குகிறோம் நம்ம திரும்ப கொடுக்கணுன்றது நமக்கு தெரியும் ஒருவேளை நமக்கு கொடுக்குற நேரத்தில் காசு இல்லைனா அது எவ்வளோ பெரிய தலைவலி ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆகக்கூடாதுன்னா கண்ணா பின்னான லோன் எடுக்காமல் அங்கே இங்கேன்னு போய் கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணாமல் இது தேவையாக வேண்டாமா இல்லை நமக்கு தான் இப்போ வேணும்னு தோணுதா அந்த ஒரு கிரேவிங்கை அடக்கணும் அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் வி ஷுட் ட்ரீட் ஆர் செல்ஃப் அப்படின்னு கரெக்டான நேரத்தில் கரெக்டான விஷயத்தை நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு அந்த ஆசைகள் ஜாஸ்தி வந்துட்டே இருக்காது அந்த நம்ம ஆசைப்படணும் ஏன்னா ஆசைப்பட்டால் தான் அதை நிறைவேற்றுறதுக்காக நம்ம ஓடுவோம் ஆனால் இப்போவே வேணும் அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடாது அதை கொஞ்சம் தள்ளி போட்டு கொஞ்சம் தூரமாக வச்சு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் நான் இதை வாங்குகிறேன் எவ்வளோ டென் தௌசண்ட் தானே மூணு மாதத்தில் நம்மளால் பத்தாயிரம் சேர்க்க முடியாதா அடுத்த பாயிண்ட் அதுதான் நம்ம வந்துட்டு ஒரே சேலரியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாதுங்க உங்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா ஒரு இடத்துல சம்பளம் கிடைச்சாலும் ஒரு இன்னும் ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா எங்கேருந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம கொண்டு வர முடியும்னு யோசிக்கணும் ஏன்னா அப்படி தான் இந்த உலகம் ஓடிட்டு இருக்கு உலகத்தோடு சேர்ந்து நம்மளும் ஓடி தான் ஆகணும் நான் தனியாக ஓடுறேன்னு சொன்னால் ஒன்றும் நடக்காது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த நமக்கு எவ்வளவோ ஸ்கில்ஸ் இருக்கு எவ்வளவோ டேலண்ட்ஸ் இருக்கு யூஸ் பண்ணி எப்படி வேற வகையில் காசு ஏர்ன் பண்ண முடியும்னு பாருங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் உங்களுக்கு இப்போ இந்த வேலையில் கிடைக்குதுன்னா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் வெளியே எங்கேயாவது ஃப்ரீலான்ஸிங் ஏதாவது பண்ண முடியுமா நமக்கு மேபி ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் தானே ஸ்கெட்ச் பண்ணி கிடைக்குமா ஏதாவது சம்திங் எவ்ரி ஒன் இஸ் டேலண்டட் உங்களுக்கும் டேலண்ட் இருக்குது எனக்கும் டேலண்ட் இருக்குது அது எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் முக்கியம் அண்ட் கடைசி பாயிண்ட்டுங்க இது நிறையா பேர் சிக்கிற இடம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா எங்கே வெளியே போனால் ஆ சரி பரவாயில்ல நான் பே பண்ணுறேன் இல்லை பரவாயில்ல பரவாயில்ல நீங்கள் பே பண்ண நான் பே பண்ணுறேன் தப்புங்க அவங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறாங்க நீங்களும் கஷ்டப்பட்டு தானே சம்பாதிக்கிறீங்க நீங்கள் எதுக்கு எல்லா இடத்துலையும் சரி சரின்னு சொல்லி பே பண்ணணும் ஒன்ஸ் இல்லை வயல் இஸ் ஃபைன் உங்கள் பர்த்டே இருக்கலாம் நீங்கள் ட்ரீட் கொடுக்கலாம் மேபி உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடச்சிருக்கா நீங்கள் ட்ரீட் கொடுக்கலாம் ஃபைன் அதெல்லாம் அக்செப்டபிள் வீக்கெண்ட் வீக்கெண்ட் நிறைய பேர் வந்து வெளியே போவாங்க பிகாஸ் அந்த ரிலாக்ஸேஷன் கண்டிப்பாக லைஃப்பில் வேணும் ஒரு மாதம் ஓடிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரு நாள் ரிலாக்ஸேஷன் இல்லைனா எப்படிங்க லைஃப் இருக்கும் அதுக்காக நீங்களே பே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லையே ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா பில்லு வருது அஞ்சு பேர் போறீங்கன்னா ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபா பிரிச்சுக்கோங்க அஞ்சாயிரம் நீங்கள் பே பண்ணுறதுக்கும் ஆயிரம் ரூபா பே பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா அதனால் எல்லா இடத்துலையும் ஆமாம் ஆமாம் சொல்லாமல் நான் கொடுக்குறேன் நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லாமல் எவ்
salary vandiruchu indha masam kandipa vandirukum so adula konjam irukum adha konjam eduth save panni vainga start pannalam adukapra we'll pick it up so idoda video mudinjiruchu saving investment edha pathinaalu seri finance related doubt irundha neenga panna vendiyadhu chinna vishayam dhaan 0226181611 அப்படிங்கற நம்பருக்கு ஒரே ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுங்க. எங்களோட மை டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு திரும்ப கால் பண்ணுவாங்க. என்ன டவுட் இருக்குன்றது அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க. கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நான் இந்த வீடியோ முடிச்சிட்டு கிளம்பறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அந்த பெல் ஐகானை கண்டிப்பா டச் பண்ணிடுங்க. ஏனா அப்பதான் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்றப்போ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும். நீங்க கரெக்ட்டா அதை பார்த்துட்டே இருக்கலாம். And comment section is always free. நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதாவது பண்ணனும் நினைச்சினா மென்ஷன் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா நான் பண்றேன். So thank you so much for watching the video. அடுத்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு திரும்ப மீட் பண்றேன். அதுவரைக்கும் நன்றி வணக்கம்.